वेलकम बैक डियर स्टूडेंट माय नेम इज सागर दातकर एंड यू आर वाचिंग उदित फार्मेसी तो अगर आप उदित फार्मेसी पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट डी फार्मेसी सेकंड ईयर का फर्स्ट जो भी सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लाए हैं इस सीरीज में हम आपके लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके ज्यादा ज्यादा मार्क्स जो है वो कवर कर सकेंगे और जिसके बलबूते पर आप जो है अपने फाइनल एग्जामिनेशन पे बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो देखते हैं स्टूडेंट्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस है व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है तो स्टूडेंट्स बफर आर द सॉल्यूशन और द सिस्टम दैट रजिस्टर सडन चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड एंड बेसिस तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बफर सॉल्यूशन इस प्रकार का सॉल्यूशन रहता है जो कि रजिस्ट करता है रजिस्ट मतलब प्रिवेंट करने का काम करता है क्या प्रिवेंट करेगा वो वो प्रिवेंट करेगा चेंज इन द पीएच तो चेंज इन पीएच क्यों प्रिवेंट करेगा क्यों क्योंकि वहां पर चेंज किस तरीके का चेंज होगा क्यों चेंज होगा क्योंकि चेंज होगा अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड एंड बेसिस अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन में एसिड्स या फिर बेसिस स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर डाले तो उसकी वजह से जो भी हमारा मेन सॉल्यूशन है वो क्या होगा वो अफेक्ट होगा जिसके वजह से जो मेन सॉल्यूशन की पीएच है वो क्या होगी चेंज हो जाएगी और जो पीएच हमें चाहिए नहीं चेंज इन पीएच हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारा जो पहला सोल्यूशन है वो अगर सोल्यूशन हमारा सपोज हम यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन लेते और बेसिक सोल्यूशन में अगर हमने एसिड डाल दिया या फिर बेस डाल दिया तो उसकी जो ओरिजिनल पीएच रहेंगी वो चेंज हो जाएंगी और जो कि हमें नहीं चाहिए क्यों क्योंकि हमें जो है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर हमें जो है लेबोरेटरी में इसके क्या करनी है प्रैक्टिकल करना है तो इसके लिए जो है हमें चेंज नहीं चाहिए तो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस कौन से ऐसे एजेंट्स है जो कि हमें सोल्यूशन में डालने के बाद अगर हमने एसिड भी डाल दिया या फिर बेसिस भी डाल दिए तो भी जो ओरिजिनल सॉल्यूशन की पीएच रेंज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए तो वो सॉल्यूशन है बफर तो बफर क्या है बफर आर द सॉल्यूशन और द सिस्टम दैट रजिस्ट द चेंज इन द पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा या नहीं तो पीएच एक ऐसी स्केल रहती है जिसमें कि हम जो है वो नंबरिंग सिस्टम पर जो है करते हैं ऑन द लिटमस पेपर टेस्ट तो लिटमस पेपर टेस्ट के बलबूते पर जो है हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर उसकी पीएच कितनी है तो जीरो से लेकर सेवन तक अगर पीएच रेंज रहती है तो वह सॉल्यूशन एसिडिक रहता है सेवन रहती है पीएच स्केल तो वह सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है और सेवन से लेकर फोर्टीन तक अगर पीएच स्केल या फिर पीएच रेंज जो रहती है वो अगर रहती है तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक रहता है तो बफर के सॉल्यूशन बफर के एग्जांपल कौन थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर एसिड थैलेट बफर न्यूट्रलाइज थैलेट बफर फॉस्पेट बफर अल्कलाइन बोरेट बफर तो टाइप्स ऑफ बफर देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बफर एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर एक और टाइप्स रहता है जो कि न्यूट्रल बफर रहता है वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि हमें क्या है बफर जो है हम किस लिए यूज करते हैं टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट और रिजिस द सडन चेंज इन पी तो क्यों जो होता है वो चेंज एसिड और बेसिड डालने की वजह से इसीलिए एसिडिक बफर और बेसिक बफर हम ज्यादा यूज करते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा राइट एग्जांपल ऑफ मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूड तो हमें जो है एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर फ्लूड के बारे में जो है यहाँ पर एग्जाम्पल बताने हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम तो एग्जाम्पल है इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का पोटेशियम फॉस्पेट देन मैग्नेशियम और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का है क्लोराइड सोडियम कैल्शियम बायकार्बोनेट तो इस प्रकार से जो है हमारे जो है एग्जाम्पल है इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो जितनी भी आज की हमारी क्लास होने वाली है उसकी अगर डिटेल इंफॉर्मेशन आपको हमारे चाहिए तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस में आपको मिल जाएगी 
और यह ऐप आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको उदित फार्मेसी क्लासेस या फिर डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के क्लासेस के बारे में कोई भी क्वेरीज रहती है या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे जरूर यहाँ पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं आप तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम तो अगला क्वेश्चन है हमारा राइट ऑन नोट ऑन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस्ड बैलेंस फिजियोलॉजिकल एसिड बेस्ड बैलेंस पे हमें क्या लिखनी है एक छोटी सी नोट्स यहाँ पर लिखनी है तो एसिड बेस्ड बैलेंस किसे कहा जाएगा द एसिड बेस्ड बैलेंस इन द बॉडी इज वेर रेगुलेटेड बाय इंटरनल मैकेनिज्म तो देखिए एसिड बेस्ड बैलेंस जो है वो इंटरनल मैकेनिज्म से रेगुलेट किया जाता है तो एसिड बेस्ड बैलेंस इंटरनल मैकेनिज्म से रिकॉर्ड सॉरी रेगुलेट किया जाता है अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल टू मेंटेन द बॉडी पी तो केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में जो कि आपके सेल्स में होते हैं और किस लिए होते हैं टू मेंटेन द बॉडी पीएच पीएच क्या रहती है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो पीएच मेंटेन करने के लिए केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है तो देखते हैं द कंट्रोल ऑफ पीएच इज डन बाय थ्री मैकेनिज्म जो पीएच बॉडी का रहता है वो मेंटेन किया जाता है बाय थ्री मैकेनिज्म तो पहला मैकेनिज्म है हमारा बफरिंग सिस्टम तो बफरिंग सिस्टम क्या है थ्री मेजर सिस्टम ऑफ बफरिंग ऑकर इन द बॉडी तो बफरिंग सिस्टम के तीन मेजर सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में ऑकर होते हैं कार्बोनिक एसिड और बायकार्बोनेट विच मेनली ऑकर इन द प्लाज्मा एंड किडनी जो है बफरिंग बफर हमने क्या बोला कि वो क्या करता है बफर सॉल्यूशन रजिस्ट करता है चेंज होने के पीएच जो चेंज होता है उसे रजिस्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड या फिर बाय आयन जो रहते हैं मतलब यहाँ पर क्या आया सॉल्ट आया सॉल्ट आया और उसका क्या है एसिड या फिर बेस आएगा तो यहाँ पर एसिड है तो एसिड और बेस या फिर उसका सॉल्ट जो है बफरिंग एक्शन वहाँ पर करेगा और जो कि हमारे कार्बोनिक एसिड और बाय कार्बोनेट एसिड आयन्स रहते हैं वो हमारे प्लाज्मा और किडनी में प्रेजेंट रहते हैं देन मोनोहाइड्रोजन फॉस्पेट एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्पेट फाउंड इन द सेल एंड किडनी जो सेल और किडनी में डाइहाइड्रोजन फॉस्पेट और जो हमारा मोनोहाइड्रोजन फॉस्पेट है वो ऑकर होता है जो कि हमारे बॉडी में बफरिंग सिस्टम करके एक्ट होता है देन प्रोटीन बफर सिस्टम जो प्रोटीन रहते हैं वो बफर सिस्टम करके एक्ट होते हैं हमारे बॉडी में देन अब ऑल अब बफर सिस्टम मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड इन द डिफरेंट ऑर्गन एंड प्रिवेंट ड्रास्टिक चेंजेस इन द पी ऑफ बॉडी फ्लूड तो अब जो भी दिए गए बफर सिस्टम है जैसे कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन्स की बफर सिस्टम देन मोनोहाइड्रोजन फॉस्पेट और डाइहाइड्रोजन फॉस्पेट की बफर सिस्टम उसके बाद प्रोटीन बफर सिस्टम ये सारी सिस्टम क्या करती है आप हमारे बॉडी में जो ब्लड रहता है उसकी पी एच मेंटेन करती है इन द डिफरेंट ऑर्गन पोजिशन तो यहाँ पर जो है डिफरेंट ऑर्गन में जो है इनकी बफर जो सिस्टम रहती है वो पी एच मेंटेन करने का काम करती है जो भी पी एच ड्रास्टिक चेंज होते हैं पीएच में जो कि बॉडी फ्लूड में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं वो बफरिंग सिस्टम से प्रिवेंट किए जाते हैं उसके बाद अगले मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म व्हेन द रेस्पिरेशन इज डिक्रीज जो रेस्पिरेशन है वो अगर कम हो जाता है देर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर बॉडी विच यूजेस अप द अल्कली रिजर्व ऑफ द ब्लड रिजल्टिंग इन द एसिडोसिस तो क्या होता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म किस प्रकार से हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन करता है तो अगर रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता है मतलब रेस्पिरेशन का जो रेट रहता है वो अगर कम हो जाता है तो वहां पर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी में ऑकुमुलेट होना चालू हो जाता है वहां पर जो है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है वो क्या करता है यूजेस करता है अल्कली का अल्कली मेटल जो रहते हैं उसका यूजेस करता है और जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है ब्लड रिजल्टिंग इन द एसिडोसिस ब्लड में क्या होता है एसिडोसिस फॉर्म होता है तो एसिडोसिस क्या है एसिडो इट इज अ कंडीशन इन विच द पी एच लेवल ऑफ द बॉडी फॉल्स बिलो सेवन पॉइंट थ्री तो सेवन पॉइंट थ्री जो रहता है पी एच स्केल या फिर पी एच रेन उससे अगर नीचे बॉडी का पी एच जो है वो गिर जाता है तो उस कंडीशन को हम एसिडोसिस बुलाते हैं ऑन द अदर हैंड इफ देर इज अवर ब्रीदिंग विच रिजल्ट इन एक्सेसिव एक्सक्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर 
अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो यहाँ पर क्या हुआ था वेन रेस्पिरेशन इज डिक्रीज रेस्पिरेशन डिक्रीज हुआ था और अदर हैंड पे क्या हुआ देर इज अवर ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन का रेट जो है वो बढ़ गया विच रिजल्ट इन द एक्सेसिव एक्सक्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहले इसमें पहले सिचुएशन में क्या हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में अकुलट हुआ था लेकिन इस दूसरे कंडीशन में क्या हुआ बॉडी से बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में चला गया उसके वजह से यहाँ पर अल्कालोसिस फॉर्म होगा अल्कालोसिस मतलब एसिडोसिस मतलब जो भी पीएच रेंज रहती है वो 7.3 से नीचे गिर जाती है और अल्कालोसिस में क्या होगा फिर अल्कालोसिस में जो भी पीएच रेंज रहती है वो 7.3 से ज्यादा बढ़ जाती है दस एसिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज द पावरफुल स्टिमुलेंट ऑफ एन रेस्पायरेटरी मेकेनिज्म विच इंक्रीजेज द रेट एंड द डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिडिटी रहती है जिसके वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं पावरफुल स्टिमुलेंट करके एक्ट होते हैं और रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म को बढ़ा देते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि आपका रेट जो रहता है रेस्पायरेशन का वो कम ज्यादा हो सकता है जिसके वजह से पीएच इम्बैलेंस होता है लेकिन जो भी पीएच बैलेंस करने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे ऑक्सीजन की जो है यहाँ पर मैकेनिज्म वर्क करता है जिसे रेस्पायरेशन मैकेनिज्म कहा जाता है जिसके वजह से जो है पीएच रेन मेंटेन की जाती है देन रिनल मैकेनिज्म किस तरीके से जो है वो पीएच मेंटेन करता है तो किडनी हैज एन एबिलिटी टू फॉर्म द अमोनिया किडनी में एबिलिटी है अमोनिया फॉर्म करने की अमोनिया मतलब एन तो एन एच पर फॉर्म कर सकता है हमारा किडनी विच कंबाइन विद द एसिड प्रोड्यूस डूरिंग द प्रोटीन मेटाबोलिज्म एंड इज इज एक्सक्रेटेड इन यूरिन देखिए जो अमोनिया यहाँ पर जो है वो किडनी के थ्रू जो है वो क्या हुआ प्रोड्यूस हुआ जिसके वजह से क्या होगा वो कंबाइन होगा एसिड्स के साथ एसिड्स के साथ कंबाइन होगा तो एसिड्स के साथ कंबाइन कब होगा जब प्रोटीन अमोनिया जो है वो प्रोटीन मैकेनिज्म से वहाँ पर प्रोड्यूस होगा किडनी में और उसके बाद जो है वो एसिड के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा और एसिड के साथ कंबाइन होने के बाद क्या होगा कि ये बॉडी से जो है एक्सरेट आउट किया जाएगा इन द यूरिन द पीएच ऑफ यूरिन इज हाईली वेरिएबल बिटवीन 4.8 टू 8 तो इसके वजह से क्या होगा जो अमोनिया और एसिड की रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि यूरिन की जो भी पी रेंज है वो वेरी हो जाएंगी फोर से लेकर एट पी स्केल में द अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड इज रिमूव बाय द रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म जो इसमें कार्बोनिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है अमोनिया के साथ कंबाइन हो चुका है वो क्या करता है रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू उसे क्या करता है अनस्टेबल जो कार्बोनिक एसिड रहता है उसे रिमूव करने का काम करता है जिसकी वजह से क्या होता है द फिक्स एसिड लाइक फॉस्पोरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिमूव बाई किडनी जो बचे हुए एसिड्स है जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या करते हैं अमोनिया के साथ कंबाइन होके जो है किडनी से या फिर यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सरेट आउट किए जाते हैं इस प्रकार से जो है रिनल मैकेनिज्म में पीएच स्केल जो है वो मेंटेन की जाती है उसके बाद वॉट आर द रेडियो एक्टिव कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ इट्स रेज तो ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड किसे कहा जाएगा और उनके टाइप्स कितने हैं रेज के मेनी हेवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम थोरियम रेडियम एंड देयर कंपाउंड इमिट्स द रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली एंड दिस रेडिएशन कैन पेनिट्रेट थ्रू द सॉलिड मटेरियल एंड कैन आयोनाइज द गैसेज प्रोड्यूस अ ग्लो ऑफ जिंक सल्फाइड पेंट एंड अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एंड द सब्सटेंसेस विच इमिट द सच रेडिएशन आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स तो इस प्रकार के एलिमेंट्स जो कि है यूरेनियम थोरियम रेडियम और उनके जो भी कंपाउंड्स रहते हैं वो क्या करते हैं स्पॉन्टेनियसली इमिट्स करते स्पॉन्टेनियसली इमिट्स मतलब अगर हमने बल्ब देखा है बल्ब जो कि लाइट हम हमारे घर में लगाते हैं उसके बाद हम उसका स्विच ऑन करने के बाद जो भी प्रकाश वहाँ पर उस बल्ब से या फिर लाइट से गिरता है तो वो जैसे वहाँ के जो भी रेज रहते हैं उसे इमिट करता है उसी तरीके से यूरेनियम थोरियम और रेडियम जो रहते हैं और उनके कंपाउंड्स जो रहते हैं वो इमिट्स करते हैं रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली जिसके वजह से क्या होता है वो सॉलिड मटेरियल को पेनिट्रेट कर सकते हैं और उसके वजह से क्या होता है कि जो भी सॉलिड मटेरियल को पेनिट्रेट करने के वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कुछ समय पहले जो है वो इन द ट्वेंटी सेंचुरी उससे पहले जो है वो कैमरा मतलब जो भी हम वीडियो शूटिंग करते हैं या फिर पिक्चर क्लिक करते हैं वो प्रोसीजर जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट से की जाती थी और फ्लो फोटोग्राफिक प्लेट से की जाने की वजह से क्या हुआ था कि एक टाइम पे जो है 
वो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या हुआ था कि वापर जो है थोरियम यूरेनियम या फिर रेडियम इन तीनों में से जो है एक कंपाउंड फोटोग्राफिक प्लेट के साथ रख दिया था और उसके बाद जो है वो फिर से चेक जो जब की गई फोटोग्राफिक प्लेट तो वहां पर जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पूरी डिस्टर्ब वहां पर मिली जिसके वजह से क्या हुआ कि जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है उनकी जो है वहां पर खोज की गई तो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के वजह से क्या होते हैं वो खराब हो जाते हैं तो इस प्रकार के एलिमेंट जो कि क्या करते हैं इमिट करते हैं रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली और जिनके रेडिएशन के वजह से सॉलिड मटेरियल से वो पेनिट्रेट हो सकते हैं और हमारे बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर जिंक सल्फेट पेन को क्या करते हैं वो ग्लो करते हैं और इसी तरह के जो सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि इमिट करते हैं सच रेडिएशन आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल इसी प्रकार के सब्सटेंसेस जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर रेडियो एक्टिव इमिट्स करते हैं वेव्स इमिट्स करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स बुलाते हैं उसके बाद अल्फा रेज बिटा रेज और गैमा रेज अल्फा रेज क्या करता है लो पेनिट्रेटिंग पावर है बिटा रेज की ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा रेज गैमा रेज ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा एंड बिटा रेज देन अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज बिटा रेज निगेटिवली गैमा रेज न्यूट्रल अल्फा रेज टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन बिटा रेज लेस आयोनाइजिंग पावर देन अल्फा रेज देन गैमा रेज पुअर देन अल्फा रेज यूनिट क्यूरी और बिटा रेज यूनिट बेकै क्यूरेल देन गैमा रेज का यूनिट है रुदर फोर्ड अल्फा रेज ऑल हैव सेम एनर्जी देन बिटा रेज डज नॉट चेंजेस एटोमिक मास बट चेंजेस द एटोमिक नंबर गैमा रेज गैमा रेज में कोई भी प्रकार की यहाँ पर नहीं रहती उसके बाद अल्फा रेज अल्फा रेज कैसे रहते हैं हेवी मेटल इमिट्स रेज बिटा रेज यहाँ पर इमिट नहीं करता रेज उसके बाद गैमा रेज जो रहता है वो डिस इंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अल्फा रेज जो जो रहते हैं उसका मास है फोर ए एम यू और बिटा रेज का मास झीरो और गैमा रेज को मास नहीं रहता उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं राइट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो फार्मास्यूटिकल के एप्लीकेशन बताइए डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल एलिमेंट रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी के लिए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज किए जाते हैं रिसर्च एप्लीकेशन एनालिटिकल एप्लीकेशन के लिए जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज किए जाते हैं देन राइट आर सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल में सोर्सेस ऑफ इंप्योरिटीज कैसे है तो रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसमें इंप्योरिटी आती है उसके बाद मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो मेथड रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की उसकी वजह से जो है इंप्योरिटीज आ सकती है जैसे मेथड रिएजेंट यूज कौन से रिएजेंट वहाँ पर यूज किए जाते हैं उसकी वजह से इंप्योरिटी आ सकती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बीच में डाले जाने वाले प्रोडक्ट है उसकी वजह से इंप्योरिटी आ सकती है रिएजेंट यूज टू इलिमिनेट इंप्योरिटी इंप्योरिटी जो है दूर करने के लिए फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उससे जो है इंप्योरिटी दूर करने के लिए जो हम रिएजेंट कर यूज करते हैं उसमें भी इंप्योरिटी रह सकती है या फिर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसमें इंप्योरिटी रह सकती है एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन की वजह से जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इंप्योरिटी आ सकती है देन इन एडोकेट स्टोरेज स्टोरेज कंडीशन में रखते समय वहाँ पर जो है इनकम्पेटेबिलिटी आ सकती है देन फिल्थ फिल्थ की वजह से जो है वो यहाँ पर इनकम्पेटेबिलिटी सॉरी इंप्योरिटी आ सकती है फील्ड किसे कहा जाता है अनप्लीजेंट डर्ट डट जो भी डर्ट रहता है अनप्लीजेंट उसकी वजह से इंप्योरिटी आ सकती है देन डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट डूरिंग द स्टोरेज जो प्रोडक्ट रहते हैं जो स्टोर करने के बाद डिकम्पोज होते हैं उसकी वजह से इंप्योरिटी यहाँ पर बन सकती है देन एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन और डिलीबरेट अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन मतलब वहाँ पर जो है अडल्ट्रेट किए जाते हैं दूसरे सब्सटेंसेस विद द ओरिजिनल प्रोडक्ट उसकी वजह से इंप्योरिटी आ सकती है विद इन स्पूरियस एंड यूजलेस सब्सटेंसेस तो स्पूरियस सब्सटेंसेस जो बनावटी पदार्थ रहते हैं उसकी वजह से अडल्ट्रेशन हो सकता है देन मैन्युफैक्चरिंग हजार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हजार्ट मतलब डेंजर रहता है उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है इंप्योरिटी फॉर्म हो सकती है पर्टिकुलर कंटेमिनेशन देन प्रोसेस एर आर क्रॉस कंटेमिनेशन माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और पैकेजिंग एरर की वजह से यहाँ पर जो है वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या आ सकती है इंप्योरिटी आ सकती है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड डो नॉट फॉर गट टू सब्सक्राइब द उदित फार्मासी चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड जो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के पास बेल घंटी है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके थैंक यू